డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే ఇరవై ఐదు వేల రుణం ఉన్న రైతులకు ఏక కాలంలో రుణమాఫీ చేస్తా ఉన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు రుణమాఫీ కోసం పదకొండు వందల తొంభై ఎనిమిది కోట్లు విడుదల చేస్తున్నట్లు చెప్పారు ఇరవై ఐదు వేల రుణం ఉన్న వారికి ఈ నెలలోనే రుణమాఫీ పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు ఇరవై ఐదు వేల నుంచి లక్షలోపు ఉన్న రుణాలను నాలుగు విడతలు పంపిణీ చేస్తా ఉన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు నీటిని వీటిని చెక్కుల రూపంలో అందిస్తామని చెప్పారు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ పద్దులను సభ ముందు ఉంచారు మంత్రి హరీష్ రావు అన్ని వర్గాల సంక్షేమం అన్ని రంగాల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా పూర్తి వాస్తవిక దృక్పథంతో రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి వార్షిక బడ్జెట్ను రూపొందించడం జరిగింది బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలను ఈ గౌరవ సభలో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం నాకు లభించినందుకు ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను బడ్జెట్ అంటే కేవలం కాగితాల మీద వేసుకునే అంకెల వరుస కాదు బడ్జెట్ అంటే సామాజిక విలువల స్వరూపం రాష్ట్ర సర్వతోముఖాభివృద్ధి పట్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికున్న సమగ్ర దృష్టిని శ్రద్ధాశక్తులను ఈ బడ్జెట్ ప్రతిబింబిస్తుంది ఆర్థిక మాంద్యం యొక్క ప్రభావం రాష్ట్ర పన్నులు పన్నేతర ఆదాయంపై పడింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరంలో కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి రావాల్సిన పన్నుల వాటా బడ్జెట్లో వేసుకున్న అంచనాల కంటే మూడు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు తగ్గింది రాష్ట్రానికి కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన ఐజీఎస్టీలో కానీ జిఎస్టీ పరిహారంలో కానీ నిధులు సకాలంలో రావడం లేదు వచ్చే నిధులు కూడా అరకొరగా కేంద్రం విడుదల చేస్తున్నది ఈ కారణాలన్నింటి వల్ల రాష్ట్ర రెవెన్యూ వృద్ధి రేటు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో పదహారు పాయింట్ ఒకటి శాతం ఉంటే అది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఫిబ్రవరి చివరి నాటికి ఆరు పాయింట్ మూడు శాతానికి తగ్గింది ఆర్థిక మాంద్యం ముందరి కాళ్లకు బంధం వేస్తున్నప్పటికీ లెక్క చేయకుండా రైతు శ్రేయస్సును దృష్టిలో పెట్టుకొని రుణమాఫీ అమలుకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుడుతున్నది ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల లోపు రుణాలున్న రైతులు రాష్ట్రంలో ఐదు లక్షల ఎనభై మూడు వేల తొమ్మిది వందల పదహారు మంది ఉన్నారు వారందరి రుణాలను నూటికి నూరు శాతం ఒకే దఫా మాఫీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఈ నెలలోనే ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల లోపున్న రుణాలను మాఫీ చేయడానికి ప్రభుత్వం ఒక వెయ్యి ఒక వంద తొంభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలను విడుదల చేస్తుంది ఈ రుణమాఫీ మొత్తాలను ప్రతి రైతుకు వ్యక్తిగతంగా చెక్కుల రూపంలో గౌరవ శాసనసభ్యుల చేతుల మీదుగా ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది ఇరవై ఐదు వేల నుంచి లక్ష లోపు ఉన్న రైతుల రుణాల మొత్తం ఇరవై నాలుగు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి వీటిని ప్రతి రైతుకు వ్యక్తిగతంగా చెక్కుల రూపంలో గౌరవ శాసనసభ్యుల చేతుల మీదుగా నాలుగు విడతలుగా ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది తెలంగాణ కలల పంట కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మూడేళ్ల రికార్డు సమయంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తి చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు జాతికి అంకితం చేశారు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బహుళ దశల ఎత్తిపోతల పథకంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచింది ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు ఇంత తక్కువ సమయంలో నిర్మించగలిగామంటే దానికి కారణం మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఉప్పు సంకల్పం మేడిగడ్డ వద్ద సముద్ర మట్టానికి వంద మీటర్ల ఎత్తులో ప్రవహించే గోదావరి నీటిని ఆరు వందల పద్దెనిమిది మీటర్ల ఎత్తుకు లిఫ్ట్ చేసి సాగునీరు అందించే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఇంజనీరింగ్ అద్భుతంగా చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం త్వరితగతిన పూర్తి కావడం వెనుక ముఖ్యమంత్రి గారి మేధోమదనం తెలంగాణ ఇంజనీర్ల సాంకేతిక ప్రతిభ యాభై మంది కార్మికుల నిరంతర శ్రమ దాగి ఉంది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్మాణమైన వరుస బ్యారేజీలతో నేడు గోదావరి నది వంద యాభై కిలోమీటర్ల మేరకు జీవధారగా రూపుదాల్చింది ఈ ప్రాజెక్టు తెలంగాణ అభివృద్ధికి ఓ గ్రోత్ ఇంజన్ వ్యవసాయానికి వరదాయిని తెలంగాణకు తలమానికమైన నగరం హైదరాబాద్ నాలుగు వందల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ఈ నగరం ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమమైన నివాస యోగ్యత కలిగిన నగరంగా పేరు ప్రతిష్టలు పొందింది సమైక్య పాలకుల అస్తవ్యస్త విధానాల వల్ల నగర జీవనం అతలాకుతలమైంది జనాభా పెరిగినంతగా సౌకర్యాల కల్పన జరగలేదు భారతదేశంలోని ఆరు మెట్రో నగరాల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక నిధులు ఇవ్వాలని మన ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సార్లు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు కేంద్రం హైదరాబాద్ సహా ఇతర నగరాలకు ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించలేదు అంతర్జాతీయ నగరంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ నగరంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి వచ్చే ఐదేళ్లలో యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు అవసరమని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది హైదరాబాద్ నగరం 
దాని పరిసర ప్రాంతాల అభివృద్ధితో పాటు మూసీ నది ప్రక్షాళన మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ ప్రాజెక్టు అమలు కోసం ఈ బడ్జెట్లో ప్రత్యేకంగా పదివేల కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడమైనది రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం రెండు లక్షల డెబ్బై రెండు వేల ఏడు వందల అరవై మూడు ఇండ్ల నిర్మాణం వివిధ దశల్లో ఉంది గత ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చిన విధంగా స్వంత స్థలం కలిగిన పేదలకు ఆ స్థలంలోనే రెండు పడక గదుల ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో లక్ష మంది లబ్ధిదారులకు తమ స్వంత స్థలంలో ఇల్లు నిర్మించుకోవడానికి అవసరమైన ఆర్థిక సహాయం ప్రభుత్వం అందిస్తుందని ఈ సభకు సంతోషంగా విన్నవిస్తున్నాను ఈ బడ్జెట్లో గృహ నిర్మాణాల కోసం పదకొండు కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడమైనది